to o laki inyong balay, kay aron dili sila maapil sa hampak sa Dios. So ang word quarantine, biblical ni siya. Okay, makita ni nimo sa Bible nga mismo ang mga katawan sa Dios. Now, unsa may meaning aning uh, unsay but pasabot aning quarantine? Now, sa dili pa si Jonah was quarantined by God ang rason because of his disobedience. Then, kung imong tanawon, this is the first time he learned to pray or call upon the Lord. Now, ang meaning sa word or definition sa word nga quarantine, gitawag siya a state, period, or place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to the infectious or contagious disease are placed. So, but pasabot, ang but pasabot sa quarantine ay gitawag i-isolate ka. Kung saan isolate, isiparate ka, lahion ka. Ang purpose nga nung naigitawag isolation area, nga nung naigitawag nga lugar nga kinanglan ang mga tao i-quarantine, aron ang tao, duha na siya, either matakdan ka or either ikaw mo'y makatakod. Okay, muna naigitawag i-isolate ang usa ka tao para dili siya makatakod or either matakdan siya. So, si Jonah, naka-experience siya nga, na-quarantine siya. Gani, sa iyang quarantine life, Lahi sa atong uh, kahimtang karon nga kung mag-quarantine, relax kayo. Manang uban pag human sa quarantine, manambok. <laughs> Pero si Jonah, naasa kahimtang nga ang iyang quarantine life, kanang dili maayo. Di na lalim na ka sa sulod sa tiyan sa usak ka isda. Dito, uh, dili aircon imong uh, kahimtang. Uh, dito, naigitawag, uh, pwede siyang hilison sa pinaagi sa lawas o sa tiyan sa isda. So, imo makita si Jonah, tungod ni ato nga nahitabo, nakatun siyag tawag sa gino. Now, karon, what kind of prayer of this quarantine prophet? Sa diyang si Jonah naka-quarantine, unsa man nga prayer ang iyang gihimo? Number one, it was an emergency prayer. Dagans na itong mga Kristuhanon, nga ang pag-ampo na ito usay pang emergency na lang. Tungod mo ampo ta, tungod kay no choice na ta. Nanata sa kahimta nga naghingalo na, nagtinga na, na nasa hospital, diya pa itawag sa Dios. So dili gusto ang Dios nga ang atong prayer, kanang gitawag pang emergency na lang or kanang gitawag distress prayer. Kanang grabe ng imong gibati nga problema, grabe ng imong gibati nga kasakit, diya pa ka musangpit sa Dios. So ayop dili ning ana ang atong prayer sa Dios. Dili na to paaboton nga mutawag lang ta sa Dios kung muabot na sa atong panahon ang grabe nga crisis atong kinabuhi. Now, labi na karon sa uh, makita ni mo sa verse number 2, awa si Jonah in verse number 2 nga he cried out by reason of emergency of afflicting his comforted life. Tanawa si Jonah, mitawag siya sa Dios. Ngano man tungod kay grabe ang iyang kasakit nga gibati. But sa sinugdan, wala siya misunod sa Diyos. Mutong gitugot sa Diyos sa iyang kinabuhi, kininga pang hitabo, aron na si Jonah musangpit sa gino. In verse number 2, And said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord. And he heard me, and out of the belly of his cried, I and thou heardest my voice. So gusto sa gino, mga higala higsoon, magkinaunsa man ang atong kinabuhi, bad times or good times kinahanglan ta mo sang pitya sa Gino, pinaagi sa pagampo. Now, ilabi na karon ang atong gobyerno, uh, na siya gitawag programa, kining gitawag SAP. Oh, diba, kadungog ta na, no? Oh, kanang SAP. So, ayaw mo ka balaka kung wala ta kadawat niya na. Amen? Kay, di na kay tingala nga, ang meaning sa SAP, suod ang pilion. Oh, na kung dili ka suod, ah, di juga mapilian. Nya ilabi na ang gitugyanan karon sa atong gobyerno ang DSWD ayo gyapo mo katingala nga nung mo kadawat ni ana kay meaning sa DSWD daghang survey walay dawat <laughs> Tod nalipay ka kay mi ana ang DSWD sa iyong balay unya pag survey nabilong man ka sa middle class kay ang imong balay concrete amo nang gibutangan imong balay CIC Cast is cancelled. Ah, wana ayog ka tingala, nga di jud ka kadawat. But salamat ta, nga bisan dili ta kaangkon na ng mga butanga. 
but ang blessing sa Diyos mo na'y pinakatamis. Kaya nga ang pulong sa Diyos, for the blessings of the Lord, it make it rich and He add it no more sorrow with it. Kung na may blessing nga atong mangkunan mo, na'y blessing nga gikan sa gino. Amen? So, when pandemic strikes, tanawa, sa diha ang pandemic miabot or mihampak sa tibo kalibutan, kung sa'y nahitabo sa kalibutan, the word cried out. Ang tibuo kalibutan, nagsyagit, nangayog tabang. Kung sa'y nitabo, nagpanic buying. Nga naman, tungod sa gitawag panghitabo nga nahi, diri sa kalibutan. So tungod kay ang mga tao, nagpanic buying. Ingon ang USA. Ingon ang USA, we don't have toilet paper. Anong hot dan mag toilet paper? Ingon si Gigipakyaw na sa mga tao. Ingon po ang Philippines, we don't have alcohol. Kaya ang tanang alcohol, gipakyaw nagpalit. Then, ang kalibutan, miingon, we will have no food, no work. Then, ilabi na karon sa atong uh, panahon, mideclare ang atong gobyerno nga to stop all religious activities. So, dili lang ang kalibutan, apiktuan, apil ang mga kristuhanon. Ang sa'yo tabo sa mga kristuhanon, no church, no Uh, fellowship, tungod kay no church, no fellowship, ang kristohanon po, no praying. Ayop dili ning anak. Amen? Bisag wala tay gathering diri sa simbahan, bisag wala tay fellowship sa gawas, or unsa sa atong gihimo, but ayaw kalimti ang pagampo. The more na ay problema, the more tamuduol dia sa Dios, Amen? So ayaw to guti nga, usaka maapiktuhan, tungod kay wala na tay gatherings, wala na po tay ampo. Many Christians will backslide in their quarantine life. Tuod nata, higayo na unta nato na nga makahumantag basa sa atong Bible, pero ang nahitabo, wala na nun tayo gihimo de sa Diyos. Wala na ampo, wala na basag Bible. So ayop nga, dili ining at na atong himoon. In Psalm 86 verse 7, sige ingon sa pulong sa Diyos, In the day of my trouble, I will call upon thee. For thou wilt answer me. Okay? Panahon sa gitawag mga trouble sa kinabuhi. Ato lagi yung sangpito ng Diyos. In Psalm 107 verse 28 and 29, Then they cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Bisan unsa pa nga pangitabo sa atong kinabuhi, ang Diyos try mo pakalma ni Anang Tanan. Kung kabalo lang ta, muduol diha sa gino. Now, kining gitawag, uh, kining pulo nga, they cried unto the Lord. In Psalm 107, four times ni siya gibalik-balik. Nga giingon diha, they cried unto the Lord into their trouble. Four times, sa Psalm 107, four times gibalik-balik na nga pulong. Nga naman, but pasabot ni Anay Gala, sa gino, or gita muduol. Wala gita ilaing masangpit, kundili, ang ginoo lamang. So, muna yung number one, it was an emergency prayer. Number two, it was a learning prayer. Tungod sa nahitabo ni Jonah, diri siya nakatun sa pagampo. It was a learning prayer. Verse number four, Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. So, kung imong tanawon, si Jonah, dito siya nakatawag sa Diyos. Tungod kay ang iyang kahimtang, dili na maayo, mitawag siya, nangaisag tabang sa Diyos, kay nasayad siya, ang Diyos ragay iyang maduulan. If we look in a social media, tanaw ni mo ha, tanaw ka sa TV, uh, maminaw ka radyo, uh, tanaw ka dyaryo, halos mga ang gisinggit sa tanang tao, tabang. Nangayog tabang gikan sa Diyos. So, kini nga quarantine nga naitabo na to, kini nga panghitabo karon sa kalibutan, gitugot ni sa Diyos with a purpose. Ganuman, aron ang tao mo do all the anya. Di ba, kumutan ako kag TV, halos ang mga tao mo ampo sa Diyos. Ang atong presidente, ah, daghan siyang mga speech nga gihimo, but karon ra nga higayo, nakadungog ko ni Duterte nga miingon, ampo lang ta sa Diyos. So, na ay purpose, kini nga panghitabo. Nga aron ang tao muduol dia sa Ginoo. The purpose of this quarantine is not for our own enjoyment. Aron katong mga napinding nimo sa una nga 
kalingawan, wala ni muna human, humano ni muna karon, dili ning anak. Dili na mo'y purpose nga nung nakakwarantine ta. But ang purpose ana, but it is a time to make closer to God. Dili but pasabot, ah, wala ay visitation, ah, wala na ay saturation, ah, kine, in, enjoy na ako kung kinabuhi. Katong gitanaw na kong Korean, nga wala na ako na human, humano na ako to. Episode 17, naraba ko da. Ang 18, ugma na po. Ayop, dili ning ana atong motibo karon. Ang purpose ani nga nung naata sa gitag quarantine, dili na para mag-enjoy sa atong kagalingon, but it is a time nga musuduol ta sa Dios. Dili na ron panahon nga mupalayo sa Dios, dili na panahon nga magpabadlong ta. Panahon na ron nga muduol ka sa Dios kay hapit na mubalik atong Dios. Ingon sa Book of Matthew nga kining pan, kining mga nahitabo karon na igubat, linog, mga kagubot, kagutom, mga sign pa lang na nga ang Dios hapit na mubalik. Mga sign nga ang Dios nagkaduol na pagbalik. Mo dili na panahon higala igsuon nga mupalayo sa Dios. It is a time to make closer to God. James chapter 4 verse number 8. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands ye sinners and purify your heart ye double minded. Gusto gyud sa Dios mo duol ta di anya. Gusto sa Dios mo close ta diha kaniya. In 2 Chronicles uh, verse number 9. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Maori panahon nga mo paubos ta sa atong kaugalingon. Maori panahon nga mo humble taon ta sa Lord, tabangi me. Kaya atong kontra, di na to makita. Wat akabalo, kinsay mga infected. But ang ato lagi yung saligan, maori lagi ang gino. Diha ragid ta mo duol kay ang Dios ragi nasayod sa tanan. Second Chronicles chapter 7 verse 14. Awa. If my people which are called by my name shall humble themselves and what? Pray. And seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. Kung mo paubos ta sa Dios, mga itagpasaylo ang Dios maminaw sa atong mga paghangyo. Ang Diyos maminaw sa atong mga pag-ampo. Number three, it was a depending prayer to God. It was a depending prayer to God. Verse number seven, Ingon si Jonah, When my soul fainted within me, I remember the Lord. Mauni nga time nga si Jonah nga mas misalig pagyud sa Diyos. Mauni nga time nga miingon siya sa panahon sa akong mga kasakit. Insa, nakahinumdum ko sa Dios. Nakngaan Dios ra gid ay ang iyang saligan. He learned to depend upon the Lord to get his strength. Wala gilaing masaligan si Juna nga maka-overcome siya sa mga crisis or sa gitawag at uh, trahedya na itabo siyang kinaboy. Maora gyud ang pagtawag sa Ginoo. Ang pagsalig diya sa Dios. Wala gid tay laing saligan ang Ginoo ra gyud. In Philippians 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mahimo ang tanan. Kungod kay ang Dios mo'y muhatag na tugsog. Walay imposible sa Dios. Kung sa liga lang nato ang Ginoo day, kung mo paduol lang ta sa Dios, walay imposible diya sa Ginoo. Philippians 4:6. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. Lea with thanksgiving, let your request be made known unto God. Tanan na itong mga kabalaka. Tanan na itong mga problema. Tanan nga giatubang na itong nga trouble. Ingon sa Bible, itsalig, itugan sa Dios, Isulti sa Dios, Kay ang Dios mo'y mutabang kanimo. Amen? Then, in John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, he can do nothing. Gipasabot yun dia sa Dios, nga kung wala ang tabang sa Dios, kung wala ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi, kung wala ang protection, ang provision sa Dios sa atong kinabuhi, yun ang Bible, we can do nothing. Tanang butang nga mahitabo sa atong kinabuhi is only by the grace of God. Tanang butang nga mahimo na to pinaagi ra na sa tabang sa Ginoo. Na unsa may purpose nga nung pagiunta sa Ginoo mga burden sa kinabuhi. Letter A, it is for our good. 
Walay butang nga gitugot sa Dios nga ang Dios na sayop ni ana. Kabalo ang Dios unsay giatubang nato karon. But kana tanang gitugot sa Dios it is for our good. Letter B it is for our growth. Aron ta diha ta mutubo. Aron diha mas mugro ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Then it is for our gain. Diha ta nga makaginansya or diha ta dunay kadaugan. Pinaagi ana nga mga butang. Kung ato lang yung saligan ang Ginoo. Then number four, Not only it was a emergency prayer, it was a learning prayer, it was a depending prayer to God. Number four, it was a thankful prayer. Mauni nga time nga si Jonah nakahat, nakapasalamat sa Diyos. Matod pa ni Job, hubo siya nga ming abot ining kalibutan na hubo po siya mubalik. But ingon siya, blessed be the name of the Lord. In spite sa mga trials, in spite sa mga crisis nga atong magian, ato lang yung daigon ang gino. Ato lang yung simbahon, pasalamatan ang Diyos. Ingon si Jonah in verse number 9, But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. In spite sa nagian ni Jonah, but still, nakapasalamat si Jonah diya sa gino. This is not a time for murmuring. Karon nga panahon dili ron panahon nga magmurmur ka against God or against atong government. Nako imong tanawon sa TV ang mga tao gi ilang gi blame ang gab, ang atong president, gi blame nila ang nasa pang gobyerno, gi blame nila ang DOH. Dagan silang gi blame nga ano ning ani, nga nung nag-lockdown nga ning ani. Dili ron panahon ni gala nga magmurmur ta. But it is the time to give thanks unto God. Mori panahon nga magpasalamat ta sa Dios. Kay ano man, walay rason nga muhatag tag kanang question diya sa Dios. Kay ang ginumas na sayod nato. Dili nato malimitahan ang gihimo sa Dios. Kay ang Dios mas kabalo siya sa tanan. Ang gusto lang sa Dios di ay makat-on ta ning gitawag kinaiya nga mapasalamaton. Okay? Ang kinaiya nga mapasalamaton maunay kinaiya nga gusto sa Dios nga naa nato nga mga Kristohanon. In every problem there is a privilege. Amen? In every problem, there is a privilege. Number A, a letter A, privilege to pray for others. Di ba? More panahon, more privilege nga makaampo ka para sa uban. Maybe naakay mga tao nga wala pa na mention sa imong prayer. Muna atong iampo ang mga frontliners, iampo na itong ang atong president, iampo na itong mga tao nga nasa gitawag balatian. It is a privilege nga mo pray para sa uban. It is a time to pray for others. Then it is a privilege to help for others. Mori panahon nga mutabang ka, maybe dili ta katabang financial, but makatabang ka pinaagi sa pagampo. Ang pagampo dako nagkahimon. Dili na to limitahan ang gahom sa pagampo. Kay ang pagampo mo ginay gitudlo ni Kristo gani usa siya nga nagsitog example ni ana. Panahon didto sa Hapit na si Kristo gi uh, gitawag akusahan para ilansang sa cross. Kit, nagtudlo siya about sa pagampo sa mga disciples. Gani giingnan niya ang mga disciples dili ba mo makagahin kanako bisan usa lang ka ura sa pagampo. Sa diyang mibalik siya nangatulog ang mga disciples. So gusto gid sa Dios nga karon nga panahon paduol ta diya sa Ginoo. Ayop sa inyong pamilya na may gitawag family devotion. By the grace of God, uh, salamat jugo nga nahitabo, na yung mga itawag panghitabo, nga gitugot, nga usay, na yung nindot nga mahitabo po sa inyong pamilya. So, by the grace of God, sa akong pamilya, akong gisugda ng among devotion. So, kana blessing na siya nga sa inyong pamilya, bisan wala tay gathering, mismo ikaw, pwede ka mutudlo sa imong pamilya. Okay, pwede mo na yung family devotion. Akong anak, kusog kay mo imin akong anak. <laughs> to si Gigi. Amen. Oh, di, nana ko'y audience, na itik amen. So ayop nga sa atong kinabuhi, dili na ingon nga, uh, grabe ta ka, tanaw baba, tanaw TV, binuntagay, uh, tanaw cellphone. Ayop, dili na may atong motibo karon. But maunay panahon nga, muhimo ka diha uh, sa pagampo diha sa gino. So in every problem, there's a privilege. Privilege to pray for others. Privilege to help for others. Privilege to get blessings from God. Atong hinumduman, behind sa problema, 
there's a, uh, behind sa mga problema nga natong nagyan, unahan ana, blessing. Kung mo daog ka ani nga mga problems, na ay blessing nga nagpaabot diha nimo. Amen. So ang gusto lang gid sa Dios nga ayaw give up. Ayaw kawad ag paglaom. Kay ngon sa Bible, we are more than conquerors. Wal, walay rason nga mapildita. Ang gusto lang sa Dios na atay Dios, na atay Bible, na atay balang espiritu. Daog ta kanunay. Amen. So mo ay privilege sa atong kinabuhi. Colossians 4 verse number 2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Padayon sa pag-ampo. Then, pasalamat diya sa Diyos. Now, katapusan. Maybe di ko kahuman. <laughs> Number five. It was a recommitment prayer. Kumusta man ang imong pakigsaad sa Diyos? Di ba, sa yun kayo no nga, sa diyang bago pa ka na luwas o sa diyang nagsugod ka sa pagpangalagad, sa iyon kinato pag-ingon, Lord, mga lagad ko kanimo. Pero lisod ang pagbuhat. Kumusta man ang imong commitment sa Diyos? Ato bang gihimo? Nagpadayon pa ba gihapunta sa atong pakigsaad sa Diyos? Tanawa si Jonah, verse number 9. Ingon siya, oh, sa verse number 9, I will pay that that I have vowed. Dito nakahimo si Juna, naka, nakarinyo siya sa iyang commitment nga, uy, may saad naman ko sa Diyos. Uy, may commit naman ko sa Diyos. In sa akong bayran, unsay gisaad na ko diya sa ginu. So karon mori panahon nga matistingan ang atong commitment sa Diyos. Mori panahon nga masulayan ta kung unsa ta kakumitado diya sa ginu. It is a time to pay our commitment. Or it is a time to renew our commitment. Atong commitment diha sa ginoo. Letter A, by being faithful to our works. Kami nga nasa church, uh, mga Bible student, church staff, atod kay sungod sa naitabo na undang among visitation. But it doesn't mean nga dili na ta makashare sa pulong sa Diyos. Kung nakakay cellphone through social media, pwede ni mo gamiton nga maka pahayag ka sa pulong sa Ginoo. Dili ang i-post nimo didto mga mga gubat, <laughs> ng mga share-share sa uban kalibutan. Kung dili ang atong i anito mga verse sa Bible about salvation. At is true ni ana nakapadayag ta sa pulong sa Dios. Nga makita sa tao nga uy, nga ani di ang paagi aron maluwas. Okay? So ato nang gamiton. Ayop nga we are faithful bisan sa atong trabaho. Then, by being faithful to our words, bisan sa atong pinulungan, mahimutang faithful ni Ana. Okay? Then, by being faithful in our ways. Now, kumusta man ka ron? Nagpadayon pa ba ang atong prayer life? Nagpadayon pa ba atong Bible reading? Nakashare pa ba gihapunta sa pulong? It's a challenge for us. Apil ko niya. Challenge na to ni atuan ni tanan. Okay? Mori panahon nga atong i-prove sa Dios nga Lord, akong himuon unsay gisaad nako na di ani mo. So atoy ampo nga mawala na ni siya nga mga crisis at is mabalik ta sa normal. Kay kuyawan ko ba ko musta ka to kung mga bagong prospect no nga wala para bato sila migro. So sayo ban tawagan ako na kumusta man mo? Padayo lang ta, tan-aw lang mo sa atong live streaming. Tanaw lang mo diya, then pakita nga, nagtanaw mo, pag-like mo, pag-share, or as makabaluta nga, na, naa sila, nagtanaw gihapon. So, true ni Ana, makahimo gihapon ta. Uh, kay ang faithful, but pasabot aning faithful, dili lang ni sa panahon nga maayo ang kahimtang. May balanta nga faithful, bisan sa mga panghitabo, nakapadayon gihapon taghimo diya sa gino. Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me. Amen? Neither count I my life dear unto myself, da? so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. None of these things move me. 
Bisan unsa nga kanan mga crisis, mga trouble, problems, I hope dili na moy makapahilayo na to sa dia sa Dios. I hope the more na problems, the more tamo paduol sa Ginoo. Okay? Kay mo na pinaka nindot nga butang nga kinahanglan natong himuon. Og atong hinumduman nga kini atong gihimo dili ni sa sayang. Kung maglibor ka para sa kalibutan, usay malimtan. Dili mahinumduman sa tao. Pero kaning atong mga kahago sa Dios dili ni siya kawang. In 1 Corinthians 15:58, Therefore my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kining atong mga kahago dili ni siya kawang. Moabot ang panahon kung mubalik na ang Dios, inig atubang nato sa Dios, makaangkon tag reward dia sa Ginoo. Ug inig kining tanan nga problema nga natong gian mulabay ra ni, but ang pinakanindot ang paglaob nato katong tuas sa langit. Moto ingon si Pablo, itumong ang inyong mga hunahunag kasing-kasing sa mga butang nga langit nun. Diyan ang mga butang nga langit nun, eternal. Muna'y butang nga dili mawala. Muna'y butang nga mahimo ni mo, samtang napakaining kalibutan na. Amen? So gusto sa Diyos si Galaig soon, let us renew our commitment. Pay your commitment ya, sa Ginoo. So, Ayop atong hinumduman ni Higala. Si Jonah miampo sa Dios sa panahon nga naa siya sa kahimtang nga dili maayo. O gitugo to sa Dios aron si Jonah diha siya makahinumdum sa Ginoo. So paabuton pa ba nato nga moabot na sa ato ah? I hope dili na. Samtang naa pa taani nga maayo nga kahimtang paduol ta diha sa Ginoo. In our conclusion, prayer can turning our crisis into praises. Muna'y gahom sa pagampo. Pwede niya i-turn ang atong mga crisis na makadahay gihapong ka sa ginoo. Amen? So, kung ining takna sa gagabi on, kung wala pa ka naluwas, una gusto yun sa Diyos nga mailhan ni mo kung kinsay tinuod nga manluluwas. Ang mga tao sa kalibutan nagsangpit o ginoo, but lisod, uh, subo palandungon, dili tinuod nga Dios. So kinalan mailha nato kinsay tinuod nga Dios, kinsay tinuod nga manluluwas. Kay ngon sa Bible walay laing ngalan nga gihatag ilalom sa langit din kita maluwas which is Jesus Christ. Mo sa sa Bible in John chapter chapter ah uh, nalimot ko. Nga ingon sa Bible I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Only Jesus mo'y dalan nga makaadto ta sa langit. Amen? Ang gusto lang sa Dios, dawato ni mo si Kristo karon sulod sa imong kasing-kasing. Kung kamo nagtan-aw karon sa atong live streaming, kung na may mga wala pa nakasiguro og langit, dawata si Jesus Christ. Kay siya ray atong paglaom ni ining kalibutana. So salamat sa pulong sa Ginoo magampo ta Ginoo, salamat sa imong pulong. Ang author, ikaw mag-bless niya ito, nga dito mo labay nga kawang, akong gisaligtan, gitugyan, sa ngalan Yesus. Amen.